ஜீவா டுடே பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த பேச்சாளர் எழுத்தாளர் கனகராஜ் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் அதானி பற்றி தான் தொடர்ச்சியான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது மக்கள் மத்தியிலும் ஊடகங்களிலும் தொடர்ச்சியாக பத்திரிகைகள் எல்லாவற்றிலும் இந்த நிலையில் அதானியினுடைய அடுத்த கட்டம் எப்படியாக இருக்கும் இப்போ அதானியிடம் முதலீடு செய்த நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கான உத்தரவாதம் என்ன என்பதை ரிசர்வ் வங்கி கேட்டிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க என்ன இது யார் யார் முதலீடு செஞ்சிருக்கீங்க அதில் என்ன இருக்கு அது குறித்து விவரத்தை ரிசர்வ் வங்கி கேட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் அதானியினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன இருக்கு எப்படி இருக்கணும் ஒன்றிய அரசு இதை எப்படி சட்ட ரீதியா டீல் பண்ணணும் நீதித்துறையில பாதிக்கப்பட்டவர்கள் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இது எப்படி போகும் போகணும்னு பாக்குறீங்க முதலாவதாக நாம வந்து நிறைய இதுக்கு முன்னாலேயே இப்பத்தான் இல்லை முன்னாலேயே நிறைய விஷயங்கள் பொது வெளியில் வந்திருக்கு முதலாவதாக இவ்வளவு பாஸ்டா ஒருத்தர் எப்படி வளர்ந்தார் என்கிற கேள்வி இரண்டாவதாக பிரதமராக பதவி ஏற்பதற்காக டெல்லி சென்றவர் ஏன் வந்து அரசு விமானத்தை பயன்படுத்தாம அதானியினுடைய விமானத்தை பயன்படுத்தினார் என்கிற கேள்வி அதே போல இலங்கைக்கு இலங்கையினுடைய குடியரசுத் தலைவரிடம் நீங்க அதானிக்கு இதை கொடுக்கணும்னு நிர்பந்தம் கொடுத்து அதை அவர் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மின்வாரிய தலைவரிடம் சொன்னதாக மின்வாரிய தலைவரே பேசின விஷயங்கள் அதே போல நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகும்போது நிலக்கரி சுரங்கத்தை அது அங்கே மக்கள் நிறைய போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப இவர் நான் எடுத்து நடத்துறேன்னு சொன்னாரு பிரதமர் போகும்போது கூடவே அவர் போனது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிருந்து ஸ்டேட் வங்கியினுடைய அதிகாரி ஒருவரை அழைத்து சென்று அங்கேயே லோன் சாங்ஷன் பண்ணது நீங்க வந்து விமான நிலையங்களை பராமரிப்பதற்கான பொறுப்பு என்று வருகிற போது அதுக்கு முன்னால வர குளோபல் டெண்டருக்கு சர்வதேச டெண்டர் நடைமுறைகள்ல அனுபவம் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டதை அதானி உள்ளே வருகிறார் என்கிற போது அந்த டெண்டர் கண்டிஷன்ல மாற்றம் செய்தது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ல நீங்க வந்து இம்போர்ட் பண்ண கருவிகளுக்கு டாக்ஸ் ரீஃபண்டு இவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சர்க்குலர் போட்டாங்க அதாவது நேரடி வரி விதிப்பு வாரியம் ஒரு ஐநூறு கோடிக்கு வந்து சலுகை காட்டுவதற்காக பண்ணாங்கன்னு போட்டது இன்னொரு ஆயிரம் கோடி எப்படி சலுகை கொடுத்தாங்க என்று போட்டது இதெல்லாம் வயர்ல வந்தது நீங்க வந்து ஆஹ் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லில வந்தது ஆஹ் அதானி கோர்ட்டுக்கு போனாங்க பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை விட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவா அதை பர்சீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சவங்க சோ இவ்வளவு விஷயங்களும் இருந்தது இதெல்லாம் வந்து பேசப்பட்டது ஹிண்டன் சில விஷயங்களை முன் வச்சுட்டாங்க இதுக்கு தாண்டி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியாதுன்னா அதானியினுடைய சகோதரர்கள் முறைகேடுகளுக்காக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் என்பது இது வந்த பிறகு தானே நமக்கு தெரியுது அதுக்கு முன்னால தெரியாது இவங்களுக்கு ஷெல் கம்பெனிகள் இருந்தது நமக்கு தெரியாது இந்த நிறுவனங்கள்லயே தங்களுடைய நிறுவனம் ஒன்று தாக்கு பிடிக்காமல் போகும் என்றால் உடனடியா புது நிறுவனம் ஒன்றை ஆரம்பித்து அதன் பேர்ல ஷேர் வாங்கி அந்த ஷேரை வந்து அது அது பேர்ல லோன் வாங்கி அந்த ஷேருக்கு கிடைச்ச பணத்தையும் இதையும் வச்சு இங்க காப்பாத்தினாங்க இது எதுவுமே பெரிய அளவுக்கு மக்களுக்கு தெரியாது இப்ப அது இண்டன் பெருக்க வச்சிருக்கு இப்ப செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை இந்திய அரசாங்கம் இவற்றின் மீது முறையாக ஒரு விசாரணையை நடத்த வேண்டும் அந்த விசாரணை இன்னைக்கு ஈடி அதே போல ஐபி நீங்க வந்து மற்ற சிபிஐ உள்ளிட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் ஆளும் கட்சியினுடைய ஏவலாட்களாக மாற்றப்பட்டு வெகு நாட்கள் ஆயிடுச்சு எனவே இன்னைக்கு அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலை என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கண்காணிப்பின் கீழ் தினசரி இது நடக்கும் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க நம்ம ரிசர்வ் வங்கி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க ரிசர்வ் வங்கிக்கு இது தெரியாத என்ன இப்போ இந்த பிரச்சனைகள் சீரியஸா வந்த உடனே இதுல இருந்து எப்படியாவது ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஒழுங்காத்தான் செஞ்சேன்னு சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவதா தான் தெரியும் சி இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்த போது நேத்து பட்ஜெட் கூட்டத்துல எதுவுமே சொல்லல இன்னைக்கு கேட்கும் போதும் கூட எந்த அபிப்பிராயங்களையும் சொல்லலை 
அதே போல இவங்களெல்லாம் வெல்த் கிரியேட்டர்னு ஒவ்வொரு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்றும் செங்கோட்டையில கொடியேற்றும் போது அநேகமா குறைந்தபட்சம் ரெண்டு முறை அவங்களை வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் சொன்னவர் அவங்க வெல்த் லூட்டர்ஸ் வந்த பிறகு பிரதமர் வாய் திறந்து பேசல என்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கு எனவே இப்ப நம்ம ஃபேரா கேட்கறது ஒரு பாரபட்சமற்ற நேர்மையான ஒரு விசாரணை அது உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நடக்க வேண்டும் என்பது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க கேட்டது அதாவது ஒன்றுலாம் கெட்டு போகாது இப்போ கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றும் கிடையாது பேர் என்ன சுதேசி ஜாக்ரான் மஞ்ச் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி தான் அதில் ரொம்ப நாள் கன்வீனராக இருந்தார் இப்போ இருக்காரான்னு தெரியாது பிஜேபி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அது கோமா நிலைக்கு போயிடுச்சு கோமா நிலையில இருந்து அதானிக்கு பிரச்சனை இன்னொன்று அது வந்து இப்படி ஒரு இந்திய தொழிலதிபரை நீங்கள் எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் நாங்கள் சும்மா இருக்கலாமா எனவே அவருக்கு ஆதரவாக களம் இறங்குவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்கனைசர் பத்திரிகை வந்து அதானிக்காக பேசி ஒரு பெரிய கட்டுரையை ஆர்எஸ்எஸ் உடைய பத்திரிகை வந்து எழுதியிருக்கு இதெல்லாம் இவங்க என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதானி கெட்டு போனால் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரமே கெட்டு போகணும் அவங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நேற்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிஎஃப்ஓ பதில் சொன்னவர் அவர் ஒரு ஆஸ்திரேலிய குடிமகன் நம்ம பேரை பார்த்தா இந்திய பேர் மாதிரி இருக்கு ஆனா ஆஸ்திரேலிய குடியுரிமை பெற்றவர் அவர் என்ன சொல்றாரு பேசும்போது எங்களுக்கு எதிரான தாக்குதல் இல்லை அதானி குரு குழுமத்துக்கு எதிரான தாக்குதல் இல்லை இந்தியாவுக்கு எதிரான தாக்குதல் என்று சொல்றார் அதானி குழுமம் இல்லாம போச்சுன்னா இந்தியா போயிருமா என்ன அதானி குழுமம் வருவதற்கு முன்பாகவும் இந்தியா இருந்தது அதானி மாதிரி இன்னும் ஒரு பத்து பேர் போனாலும் இப்படி ஒரு குழுமம் இருக்கும் அப்ப இதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இது எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்துறாரு செபியா இருக்கலாம் ஆர்பிஐயா இருக்கலாம் அதே போல ஈடியா இருக்கலாம் நீங்க செல் கம்பெனிகள் சம்பந்தமா ஏதோ ரொம்ப பீத்தி தலைவாங்க இந்த பிஜேபி நாங்க செல் கம்பெனி எல்லாம் ஒழிச்சிட்டோம் இந்த காலத்துல ஏன்னா நாங்க வந்து எல்லாத்தையும் டிஜிட்டல் ஆக்கிட்டதுனால எல்லாரும் வந்து அப்படியே இதுக்குள்ள அந்த வலை பின்னலையில இருந்து யாருமே போக முடியல அப்படின்னு இப்ப வலையை தூக்கி பார்த்த பிறகுதான் கீழே வந்து அதானிகள் சிக்காத அளவுக்கு அந்த வலைகள் பின்னப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது எனவே முதல்ல இவங்க விசாரணை நடத்தி என்னென்ன வகையில் மீறல்கள் நடந்திருக்கு என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு அம்சம் ரெண்டாவது அம்சத்தை பொறுத்தவங்க இதை வந்து இப்ப ஷெல் கம்பெனிகள் மூலமாக இங்கே அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அது வெறும் பொருளாதார குற்றம் மட்டும் கிடையாது அது ஒரு கிரிமினல் குற்றமும் கூட சோ குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கு போக வேண்டும் மூணாவது விஷயம் இப்ப பண்ண வேண்டியது அதானி தன்னுடைய சொத்துக்களை உடனடியாக எங்கேயும் மாற்றாமல் இருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா ஒரு பகுதி இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க ரியல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க சாதாரண ஆட்கள் ரொம்ப ஒரு பத்து ஷேர் ஐம்பது ஷேர் நூறு ஷேர்னு வாங்கி வச்சிருக்கவங்க இருக்காங்க இப்ப அவங்களுடைய நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது இருக்கு அப்ப பொதுவாகவே என்ன நடக்கும்னா இவங்க ஒரு மஞ்ச கடிதாசி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்படி பல கம்பெனிகள் அப்படி கடந்த காலத்துல நடந்திருக்கு ஆனா அவங்க நல்லா இருப்பாங்க இப்ப அனில் அம்பானி எங்கேயாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரா என்ன சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டு அனில் அம்பானினா அந்த முகேஷ் அம்பானியினுடைய தம்பி அவர் வந்து திவால் ஆயிட்டாரு ஒரு ஒன்னே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் இங்க கட்ட வேண்டியதெல்லாம் கட்டாம போயிட்டாரு ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப சொகுசா தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா சாதாரண இன்வெஸ்டர்ஸ் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அது அதுக்கு உரியத்தான முறையில் நீங்க ரிசர்வ் வங்கியும் எந்த எந்த துறை அதற்கு பொறுப்பு என்று என்னால கரெக்டா சொல்ல தெரியல அதாவது இதை விற்கக்கூடாது உடனடியா யாருக்கும் டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்வதற்கான அதிகாரம் படைத்த அமைப்பு அதை செய்ய வேண்டும் மூணாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த செவி மாதிரியான அமைப்புகள் என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தது நீங்க சும்மா இன்சைடர் ட்ரேடிங் ஒரு அங்க வேலை பார்க்கிற ஒரு ஆள் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க இமீடியட்டா அவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க அவன் மேல நடவடிக்கை எடுத்தோம் அப்படின்லாம் போடுறீங்க பட் அதானி சம்பந்தமா இவ்வளவு காலம் பேசும்போது நீங்க அமைதியாக இருந்ததற்கான காரணம் என்ன இப்ப சந்த சந்தா கொச்சார் மேல வந்த மாதிரி வந்தபோது அது ஆரம்பத்துல கண்டுபிடிச்சிருந்தா ஐசிஐசிஐயோ அல்லது இப்போ நம்ம ஓட எது சம்பந்தமா வந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களையோ நம்ம இந்த அளவுக்கு பிரச்சனையாயிருக்காது 
வேண்டிய அவசியம் இருக்கு மூன்றாவது அம்சம் ஏதோ அதானி மட்டுமே இப்படி இருக்காருன்னா நீங்க நினைக்க வேண்டியது அதாவது நல்லவர் முதலாளியா இருக்க முடியாது முதலாளியா இருக்கவர் நல்லவராக இருக்க முடியாது நல்ல முதலாளி என்பது ஒரு ஆட்சி மரம் அது உள்ளடங்கிய முரண்பாடு அப்படி இருக்கவே முடியாது அது அது வந்து தனி நபர்களுடைய பிரச்சனை இல்லை அந்த சிஸ்டத்தினுடைய பிரச்சனை ஆக்சுவல் இப்போ ஒரே ஒரு முதலாளி நிறைய பேருக்கு நல்லா சம்பளம் கொடுக்கலாம் நான் ரெண்டு மடங்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுருக்கேன் அவரை ஓச்சு தெரியும் இம்மிடியட்டாக அதானே நீங்க வந்து வஉசி கப்பல் எப்படி இதாச்சு ஃப்ரீயா கூட்டிட்டு போறேன்னா இவருக்கு ஆளே வரல ஏன்னா இவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அவனுக்கு கொள்ளையடிச்சு சொத்து அப்படி ஆயிடுச்சு எனவே நல்ல முதலாளி என்று பெரும்பணக்காரர்களில் யாரும் இருக்கு இந்த முதலாளின்னு சொன்னா சாதாரணமா சொல்றவங்க நான் சொல்ல இதெல்லாம் அதாவது சொல்றாங்கல்ல டாலர் பில்லினஸ் என்று சொல்லப்படுவார்கள் எனவே இந்தியாவில் இந்த பெரு நிறுவனங்கள் சட்டத்தை வளைக்கிற ஏற்பாடு இருக்கு இல்லையா அதை தடுப்பதற்கு என்ன செய்யும் அதற்கு துணை போகிற அதிகாரிகளும் அல்லது அரசியல் அமைப்பில் இருக்கவங்களும் செஞ்சா அவங்களை என்ன பண்றது என்பதற்கான வழிமுறைகள் கொண்டு வரக்க வேண்டும் அதானி மேல பிரச்சனை வந்துட்டதுனால அதுவே மொத்தமா சி அதுல இருக்கிற சொத்து இருக்கு ஊதி பெருக்கப்பட்டதுதான் இது அந்த ஷேர் அப்படித்தானே இருக்கு மறைஞ்சு போயிருக்கு இல்ல இப்ப நீங்க இது கூட சொல்றாங்கல்ல எல்ஐசிக்கு இவ்வளவு நட்டம் என்று சொல்றாங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்க ஒரிஜினலா இன்வெஸ்ட் பண்ணது இருபத்தி ஏழு ஆயிரம் கோடி அந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி இப்பவும் நாற்பதாயிரம் கோடியா இருக்கு பட் அது என்ன பிரச்சனைனா எழுபத்தி நாலாயிரம் கோடியா என்று அந்த ஒட்டுமொத்த ஷேரம் போன போது காமிச்சதுல இருக்காங்க எனவே இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை எனவே இது போகாம பாதுகாக்க வேண்டியது இனி அடுத்தது எப்படி போகும்னா இது ரொம்ப சொல்றது இப்ப சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க வந்து தவறு ராமலிங்க ராஜ இதுக்கு முன்னால அப்படி ஒருத்தர் கைதானா தான் அந்த கம்பெனி இன்னொருத்தர் போயிடுச்சு ராமலிங்க ராஜ நல்லா தான் இருக்காரு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி இதை சரி பண்ணுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுப்பதோடு எதிர்காலத்தில் இப்படி இல்லாமல் இருப்பதற்கு என்ன வழிமுறை என்பதை அரசு உருவாக்க வேண்டும் இப்ப இருக்க சட்ட திட்டங்கள் கம்பெனி லா அது வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இது குறித்து கம்பெனி லான்னு சட்டத்தில் தனி வகுப்பே படிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு லாயர்ஸும் கம்பெனி லா கார்பரேட் லான்னு தனியாக ஒரு சாதாரண பேசிக் ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கிறதுலே கம்பெனி லாங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கிங் லா வங்கி வங்கிகள் தொடர்பான சட்டம் கம்பெனிகள் தொடர்பான சட்டம் அப்போ அதில் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது ஏமாற்றப்படும் போது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன நம்ம காம்பன்சேஷன் தரணும் அல்லது அந்த நிறுவனத்தில் பயனடைந்து கொண்டிருப்பவர்களால் அந்த அதை நம்பி வங்கிகளில் முதலீடு செய்திருப்பவர்களால் அவர்களுக்கு என்ன நுகர்வோருக்கு என்ன பலன் என்ன நட்ட ஈடு என்ன கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நம்மளுடைய இருக்கின்ற சட்டத்தில் இல்லையா ஏன்னா புதிய வழிமுறைகள் வேணும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இருக்கின்ற கம்பெனிலா பேங்கிங்களால் இந்த இதெல்லாம் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் தான் வச்சுருக்காங்களா சட்டங்களில் இல்லை இப்போல்லாம் சட்டத்தை மீறி பண்ணதில்லை இது வந்து லஞ்சம் வாங்கினாரு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அரசு பண்ணலாம் லஞ்சத்தையே வந்து சட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்க நீங்க அரசு பண்ணவே முடியாது இது வந்து லூட் இந்த காலத்துல கொள்ளைய பிஜேபி வந்து ஒரு ஒரு சட்டப்படியானதாக மாற்றி விட்டது அதுல ஒண்ணுதானே எலக்ட்ரோரல் பாட் நீங்க இதோட சேர்ந்துதான் பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம சட்டங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு கடன் வழங்கு சட்டம் ஆர்பிஐ வந்து ஆர்பிஐ தான் நீங்க வந்து கமர்சியல் பேங்க்கு எப்படி எல்லாம் நடக்கணும் போகணும்னு சொல்லி தருது ஆர்பிஐ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல இன்வெஸ்டர்ஸ் யாராவது லோன் வாங்கிட்டான்னா அவன் கொடுக்காம இருந்தான்னா அத வெளியிடக்கூடாதுன்னு தடுத்து வச்சிருக்கு குப்புசாமியும் சுப்பிரமணியும் மாடசாமியும் கனகராஜும் ஜீவசகாப்தனும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு நகை வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க உரிய காலத்தில் திருப்பம் இல்லைன்னா இன்னார் மகன் இன்னார் இந்த வீட்டில் குடியிருக்கார் இதை கொடுக்கல ஏலம் போடுறேன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்காங்க ஆனால் பத்தாயிரம் கோடி வாங்கிட்டு அதை கட்டாமல் விட்டால் அவர் யாருன்னு கேட்கறதுக்கு சட்டத்தில் இடம் இல்லை நம்ம ஒரு சட்டத்தில் இது நம்ம ஒரு சட்டம் நீங்க இதை தவிர வேறு சில விஷயங்களும் இருக்கு இப்ப உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு நகை அடகு வைக்க போறீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் வேணும்னா நீங்க குறைந்தபட்சம் பதினோராயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகையை அடகு வைக்கணும் 
ஆனா பெரும் முதலாளிகள் பத்தாயிரம் கோடி கடன் வாங்குறாங்கன்னா அதுல பத்து சதவீதம் வச்சா போதும் நீங்க நூத்தி பத்து சதவீதம் சொத்து மதிப்பு காமிக்கணும் அவர் வந்து பத்து சதவீதம் காமிச்சா போதும் இதை விட கொடுமை என்னன்னா நீங்களும் நானும் அசையா சொத்தை காமிக்க முடியும் நீங்க நகையை அடகு வைப்பது என்பது நீங்க வந்து கொண்டு போய் அவன்கிட்ட கொடுத்துடணும் அதை நீங்க விற்க முடியாது ஆனா தனிஷ்கும் ஒரு நிறுவனம் இருக்கு பத்திலா அவன் கடையில வச்சு வித்துட்டு இருந்த நகையை அவன் அடமானம் வச்சானா இவங்க ஆயிரம் ரூபாய் லோன் கொடுத்தா ஆயிரம் கோடி ரூபாய் லோன் கொடுத்துட்டு அவன் அதை வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் பிறகு ஒரு நாள் இல்லைன்னு சொன்னோன்னு அவங்க நானூத்தி ஐம்பது கோடி தான் தேர்ச்சு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சி ப்ராப்ளம் என்னன்னா அதே போல நமக்கு நீங்க வாகன கடன் வாங்க போனீங்கன்னா வீட்டு கடன் வாங்க போனீங்கன்னா அல்லது தனிநபர் கடன் வாங்க போனீங்கன்னா பதினாறு பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் பதினெட்டு பர்சன்ட் வர வட்டி வாங்குறாங்க நம்மகிட்ட இருந்து ஆனா நீங்க பெரும் முதலாளிகள் வாங்குற கடனுக்கு வந்து இப்ப அதானி வந்து பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்ட அவர் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் மெயின்டைன் பண்ண போறேன்னு கேட்டார் அதுக்கு வட்டி எவ்வளவு தெரியுமா வெறும் ஏழு சதவீதம் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு வாகனம் வாங்குவதற்கு உங்களுக்கு வந்து பதினாறு பதினெட்டுன்னு வாங்குறவங்க தான் அவங்களுக்கு இதை சொல்றாங்க நீங்க உங்களுக்கு இந்த சிவில் ரேட்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் இல்ல நம்ம லோன் வாங்க போனோம்னா ஆமா அத பா அதை பார்த்தானே லோன் தருவாங்க அது நல்லா இருக்கான்னு பார்த்தானே அடுத்து நம்ம கடன் க கடன் வாங்கும் தகுதி அதை வச்சு தானே பெறுகிறோம் நாம் அப்ப என்னன்னா இதுவரை பெரும் முதலாளிகள் வாங்கிட்டு கட்டாம இருக்கிறாங்கிறத சொல்லவே கூடாதுன்னு நீங்க ரிசர்வ் பேங்க் சட்டத்துல எழுதி வச்சுட்டு அவனுக்கு சிவில் மாதிரியான இது பொருத்தாது ஆமா இது எல்லாத்தையுமே அதே போல இப்ப கூட இந்த இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க போயிட்டாங்கன்னு பெருசா பேசிட்டு இருக்காங்க ப்ராப்ளம் என்ன அடிப்படையில பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ராமம் சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரும் முதலாளி அவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் கட்டினார்னா போதும் பதினைந்து லட்சம் சம்பாதிக்கிற ஒரு மத்திய தர வர்க்கத்தை சார்ந்தவர் முப்பது சதவீதம் வரி கட்டணும் என்ன நியாயம் இது சோ ஊர்ல என்னன்னா அந்த ஸ்டாக்டா இருக்கிறது மேல போக போக வரி விதி இதம் அதிகமா தானே இருக்கும் இங்க மோசமா தானே இருக்கு இப்படி எல்லாத்தையும் நீங்க ஒட்டுமொத்தம் அதே போல நீங்க வந்து ஜப்தி பண்ற ஏற்பாடு நம்மகிட்ட இருக்கிற மாதிரி அங்கே கிடையாது சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை ஜப்தி பண்றாங்க ஏலம் விடுறாங்க பெரு நிறுவனங்கள் என்னைக்காவது ஏலம் விட்டுருக்காங்களா அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சட்டங்களே பயாசு ஆனால் இதையும் தாண்டி கொஞ்சம் இருக்கிறத பாஜக வந்த பிறகு இது எல்லாத்தையும் அவத்து விட்டாங்க நீங்க இதை சொல்றத நான் சும்மா எல்லாம் சொல்ல தயவு செஞ்சு பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏதோ நாம வீம்புக்கு சொல்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொலிஜியம் வந்து ஒரு எட்டு பேரை தமிழ்நாட்டில் இருந்து த நீதிபதிகளாக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக பரிந்துரைத்திருக்கு அதில் மூணு பேர் ப்ரொமோஷனில் அது ஏற்கனவே ஜட்ஜாக இருக்கவங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கவங்க வராங்க அவங்கள விட்டுருங்க மீறி அஞ்சு பேரில் ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் விக்டோரியா கௌரி என்று ஒருவர் ஆமாம் ஆமாம் ஆ என்ன நிலைமை நீங்கள் வந்து பாஜகவுடைய தேசிய மகளிர் மோர்ச்சாவினுடைய பொதுச் செயலாளர் பிஜேபி ல இருந்து கண்டஸ்ட் பண்றதுக்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணனாக்கா இவங்களுக்கான பேர் அடிபடுது திமுகவை கம்யூனிஸ்டுகளை காங்கிரசை மிக கடுமையாக சிஏஏ வரும்போது கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார் இவர் போய் அங்க உட்கார்ந்தா என்ன பண்ணுவார் சோ சிஸ்டர் நான் வந்து இங்க இருந்து போறவங்க யாருமே வந்து இப்ப ரத்னவேல் பாண்டியன் ஓப்பனா திமுக ஆதரவாளர் தான் அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது வி ஆர் கிருஷ்ணையர் ஓப்பனா இடதுசாரி சிந்தனையாளர் அவர் எம்பியா இருந்தார் எம்எல்ஏவே இருந்தார் கிருஷ்ணயர் கேரளால எம்பியோ எம்எல்ஏவா இண்டிபெண்டா எம்எல்ஏவா இருந்தார் இண்டிபெண்டா ஜெயிச்சு அமைச்சராகவும் இருந்தார் ஆனால் அவர் எந்த கட்சியிலையும் உறுப்பினராக இல்லை அவர் அவர் ஒரு ரொம்ப பெரிய பக்தர் வந்து பார்த்துக்கோங்க இடதுசாரின்னு சொன்னால் கூட அவர் அந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு கூட கோயிலுக்கு போகிறது அதிலெல்லாம் ரொம்ப எந்த சமயத்திலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டது ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது ஆனால் ஆக்டிவ் பாலிடிக்ஸ் அன்றாட அரசியலில் இப்படி இருந்து எதிர்கட்சிகள்லாம் இப்படி கண்ட சகட்டு மாணிக்கு திட்டின ஒருத்தர் அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு ஆக்சுவலி எனவே தான் இப்ப என்னன்னா நீங்க பிஜேபி ல சேர்ந்தா நீங்க சுத்தமா இருவீங்க இமீடியட்டா நீங்க தீ குளிச்சது மாதிரி அஹ் அக்னி பிரவேசம் செய்தது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருங்கிற நிலைமையே இதுல எல்லாம் மாத்திட்டாங்க ஆக்சுவலி அது சிபிஐ மாற்றப்பட்டிருக்கு நீதிமன்றங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கு 
அதே போல வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் மாற்றப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படி மாற்றப்பட்டிருக்கு இப்படி இந்தியாவினுடைய சுயேட்சையாக நடைபெற்று கொண்டு இருந்த அமைப்புகள் முழுவதுமே மாறியிருக்கு எனவே தான் கொஞ்ச நஞ்சமாக நீதிமன்றத்தின் மேல் ஒரு ஹோப் வைக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏன்னா கூட இந்த சண்டையில் ஒரு கட்டத்தில் நீதிமன்றம் பின்வாங்கிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் நாலு மாதத்துக்கு மேலே தலைமை நீதிபதி கிடையாது பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி தான் இருக்கார் நீதிபதி என்று நியமிக்கப்பட்ட முரளீதரன் அவரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே சொல்லணும் சொல்லாமல் வச்சுருந்தது ஒரு தடவை சொன்னாங்க அதுக்கு பின்னால் அழுத்தாமல் விட்டாங்க இப்போ அதை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்று சட்டம் ஆயுதம் இருப்பதுனாலேயே அது எதிரிக்கு எதிராகத்தான் பாய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஆயுதம் வந்து சரியானவன்கிட்ட இல்லைன்னா உங்களுக்கு எதிராகவும் பாயும் என்பது தான் ஸோ இன்னைக்கு நிலமை அப்படி தான் இருக்கு எனவே தான் நான் என்ன சொல்றேன் புதிய சட்டங்களும் வேண்டும் புதிய அமைப்பும் வேண்டும் நீங்க எல்லாத்தையும் பேசுற நரேந்திர மோடி இதை பத்தி வாய் திறக்கல பத்திங்களா நான் என்ன கேட்கிறேன் மற்ற நேரத்துல எல்லாம் இம்மிடியட்டா போற இந்த ஈடி மாதிரியான அமைப்புகள் எக்கனாமிக் அஃபன்ஸ் விங்கு இதெல்லாம் என்ன பண்ணதுன்னு கேட்கிறேன் யாருமே பேசியிருக்காங்களா இதுவரை இதுவரை ஒரு அதிகாரி பேசியதில்லை ஒரு அமைச்சர் பேசியதில்லை இப்படி தானே நம்ம பார்க்குறோம் எனவே தான் இதுல பெரிய மாற்றங்கள் தேவை இருக்கு நீங்க ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு அதிகாரி இதுல நடவடிக்கை எடுக்காம இருந்தாருன்னா அவரை நீங்க ஆக்சுவலா தன்னடைக்கு உள்ளாக்கணும்ல நீங்க கமிஷன் இப்ப பொருளாதார குற்றங்களுக்கு கைதுங்கிறது லீகல் ப்ரொசீஜர் படியே சாத்தியம்தான் கைதுங்கிறது கிரிமினல் ப்ரொசீஜருக்கும் இது இந்த மாதிரி பொருளாதார குற்றங்களுக்கும் ஆமா நான் என்ன சொல்றேன்னா பொருளாதார குற்றம் என்பது நீங்க ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுத்து திரும்பி கொடுக்காம இருக்கிறது ஏமாத்துறது அப்படிங்கிற அந்த இதுல மட்டும் இருக்கு அதாவது பணத்தை கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுல மட்டும் வருது ஆனா நீங்க தேச விரோத செயல் இல்லையா இது தேசத்துல ஒரு சட்டம் இருக்கு இந்த சட்டத்துக்கு மாறாக நீங்க வந்து தொடர்ச்சியாக ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் இந்த வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஒரு தடவை ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னா அது பெரிய விஷயம் இல்லை ரெண்டு தடவை கூட மன்னிச்சிடலாம் மூணு தடவை இவர் வந்து ஹேபிச்சுவல் அஃபண்டர் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த அமைப்பாக முகம் கொடுத்துருக்கான் நீதிமன்றம் பல விஷயங்கள் அது வந்து சோ மோட்டாவா எடுத்துருக்கு தானே ஏன் இதுல வரல இதுவரை யாரும் பேசலங்க ஆர்பிஐ கூட என்ன கேட்டிருக்கு எப்பா பாவிகளா நீங்க எவ்வளவுதான் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க எக்கு தப்பா மாட்டிக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கே தவிர வேற என்ன நடவடிக்கை இப்ப இவர் இவர்கள் இந்த எஸ்பிஐ எல்ஐசியில இவருடைய முதலீடு அதிகம் இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி தான் பொதுமக்களோடு நேரடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் அதானி போன்றவர்கள் கையில் கிரானிக் கேபிட்டலிசங்கிற அடிப்படையில் இவங்க அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறது தேசத்திற்கு ஆபத்துன்னு உங்களை போன்ற இடதுசாரிகள் தொடர்ச்சியாக பேசுகிறீங்க இப்போ மக்களுக்கு நேரடி பயம் அதானியை பார்த்து இப்போ ஏன் எல்லாரும் பயப்படுறாங்கன்னா எல்ஐசியில் போட்ட பணம் என்ன ஆகும் எஸ்பிஐயில் வச்சுருந்த பணம் என்ன ஆகும் இனி திருப்பி வருமா இதில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு 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 பயம் வந்து எல்லா மக்கள்கிட்டையும் இருக்குது இப்போ இந்த விஷயத்தில் வந்து அவர்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் கடிதாசி கொடுத்துட்டு அவங்க போயிட்டாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு தான் மக்களுக்கு தான் இது பட்டநாமமா அமையுமா அப்படிங்கிற பயம் இருக்கு அந்த அதை தடுக்க ஏதாவது நடவடிக்கை இருக்கா இல்ல இல்ல அதாவது எல்ஐசியும் ஸ்டேட் பேங்கும் அசாஃப் நவ் இந்த அவங்களுக்கு இந்த தொகை வந்து பெரிய தொகை இல்லை பாருங்க அதாவது இந்த சென்ஸ் நீங்க எல்ஐசி ஒரு இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளவு நடந்த பிறகும் அந்த மதிப்பு வந்து நாற்பதாயிரம் கோடின்னு சொல்றாங்க எல்ஐசி அது வந்து அந்த அதுக்கு வர்ற பணத்தை எல்லாம் எங்கேயாவது முதலீடு செஞ்சு தானே ஆகணும் அது பல வகைகளில் முதலீடு செய்யுது ஏன்னா அவங்க டிவிடண்டு கொடுக்கணும் போனஸ் கொடுக்கணும் அதே போல் வந்து நீங்கள் சில சமயங்களில் இறப்புகள் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை மேனேஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நீங்கள் டாட்டாவில் வந்து இருபத்தோரு சதவீதம் எல்ஐசியினுடைய பங்குகள் இருக்கு சமீபத்தில் திவாலான ஐஎல்எஃப்எஸ்ல முப்பத்தஞ்சு சதவீதமோ முப்பத்தி மூணு சதவீதமோ அந்த ரேஞ்சில் நீங்க வந்து எல்ஐசியினுடைய பங்குகள் இருக்கு எல்ஐசி பங்குங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு கம்பெனிகளுக்கு மேல எல்ஐசியினுடைய பங்குகள் இருக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் அது அது இதனால எல்ஐசியில பாதிப்பு வந்துடும் போயிடும்ங்கிறது அல்ல பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா நீங்க வந்து இப்படி ஒரு இப்ப 
இங்க இங்க சில கோடிகளை சில ஆயிரம் கோடிகளை அங்க சில ஆயிரம் கோடிகளை எடுத்துக்கொண்டு போவது என்பது இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கடுமையான பிரச்சனை நீங்க திருட்டுல ஒரு பெரிய திருட்டை செய்யறாங்க ஆனா அந்த திருட்டின் காரணமாக திருட்டு கொடுத்தவர் பெருசா பாதிக்கப்பட மாட்டார் என்பதனாலேயே இந்த திருட்டுக்கான குற்றம் என்பது குறைஞ்சுவிடாது அது வந்து அது ஒரு கிரிமினல் குற்றம் ஆகி சொல்லலாம் நீங்க திட்டமிட்டு அது சதி பண்ணது அந்த லெவல்ல தான் பார்க்கணும் தவிர எல்ஐசியும் பேங்கும் பாதிக்கப்படுமான பாதிக்கப்படும் ஆனா சொல்லப்படுகிற மாதிரி பாதிக்கப்படல இதை யார் இப்ப சீரியஸா பேசுறாருன்னா இந்த இவ்வளவு நாளும் சத்தம் போடாம இருந்த நம்ம குருமூர்த்தி வகையரா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஐயோ இவர் விழுந்தா அது போயிருமே இது போயிருமே அப்படின்னு சொல்றாங்க அதான் விழுந்தா எல்ஐசி விழுந்துடும் எல்ஐசி விழுந்தா ஸ்டேட் பேங்க் விழுந்துடும் அதெல்லாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா தவறு செய்திருந்தாலும் கூட அத்தானிய அதானிய நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய நான் என்ன கேக்குறேன் நீங்க வந்து என்ன கிரானைட் குவாரிகளை மூடணும் அதுல வேலை செஞ்ச தொழிலாளிகள் உடனே கஞ்சா வெட்டுறதுக்கு கூட கொஞ்சம் பேர் ஆளை தான் வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க கஞ்சாவை நீங்க தடை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை போயிடும் உடனே நீங்க சொல்லுவீங்களா ஒரு இத்தனை குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுதே கஞ்சா தொழில தடை செஞ்சான்னு கேட்க முடியுமா ஆமா நிறைய அந்த சமூக விரோதிகள் பேர் என்ன இந்த அதாவது கூலி படைகள் வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களே கூலிக்கு ஆள் வச்சிருக்கா அந்த கூலிப்படைக்கு தலைவனா போட்டு திருட்டா இவங்களுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை இல்லாம இருக்கு உடனே ஆக அவங்க கூலிப்பட அது சரிங்க விடுங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் பாவம் இல்லையா அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்களா சரி நீங்க சாதாரண சந்தன மரம் கடத்த வருகிற போது அதுல கூலிக்கு வெட்டிட்டு போன ஆளை போட்டு விழு விழுன்னு விழுக்கிறான் போலீஸு நீதிமன்றம் ரிமாண்ட் பண்ணுது இவன் பாவம் இவன் சந்தன மரம் கட்ட இல்ல கருவேல மரத்தை வெட்ட சொல்லியிருந்தா அதை வெட்டி இருப்பான் புல்லு பூண்டை வெட்ட சொல்லியிருந்தா வெட்டி இருப்பான் இவனுக்கு அதுல சம் ஒரு வேலை கிடைக்குது கூலி கிடைக்குது என்பதை தவிர இவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆனா அவனை நீங்க ரிமாண்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு வேகம் இருக்கு பட் இதுல இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதத்தான் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த 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 அயோக்கியர்களின் கடைசி புகழிடம் இந்த தேசியத்துக்குள் நுழைந்து கொள்வது நீங்க அதானி அன்னைக்கு அவங்க அவங்க பிளான் பண்ணது மாதிரி நடக்கல அத சொன்ன ஒரு வந்து இவரை உருவாக்குனாரு அல்லது பிரதமரா இந்த மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனிகள் உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் தொடர்ச்சியா பேசுறீங்க இப்ப இந்த விஷயத்துல மோடி எஸ்கேப் ஆயிருவாரு பிரதமர் எஸ்கேப் ஆயிருவாரு யாரோ ஒரு தொழிலதிபரை பத்தி ஏதோ ஒரு நாட்டுல போட்டிருக்காங்க அது நீங்களா அவர் பாத்துக்குவாங்க இதுக்கும் பிஜேபிக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்ல இதுக்கும் பிரதமருக்கு என்ன சம்பந்தம் அவர் தனியா போயிருவாரு அப்படிதானே பராமரிக்கிற பொறுப்பை கொடுக்கறதுக்கு அனுபவமே தேவையில்லை ஒரு ஆள் இருக்காருல அவர் யாரும் சொல்லணும் அப்படி நீங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிக்ஸ் பண்ணணும்ல எனவே அதெல்லாம் நிறுவனங்கள் செய்ய முடியும் அதை செய்யணும் பல நாடுகள்ல செய்யத்தானே செய்யறாங்க அதன் காரணமாக வெளியேறத்தானே செய்யறாங்க பட் இவர் அப்படி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா இவர் ஆர் எஸ் எஸ் காரர் ஆர் எஸ் எஸ் எந்த கல நான் இன்னைக்குதான் ஒண்ணு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த கேரவன் பத்திரிகையில வந்திருக்கு ரொம்ப நாளா அந்த சங் பரிவார் நிமா நீங்க இருந்த ஒரு கூட்டத்துல கூட ஒரு ஒரு விவாதத்துல ஒரு டிவியில கூட சொல்லி இருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு எங்களை அந்த ரிபப்ளிக் டே பேரடுக்கு சீன போர்ல கலந்துகிட்டதுக்காகவா அது சொல்லுவாங்க கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு கேரவன் பத்திரிகை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த விவரங்கள் எல்லாம் சேகரிச்சிச்சு ஒண்ணு இல்ல அந்த வருஷம் ரிபப்ளிக் டே பேரடு வழக்கமா நடக்கிற மாதிரி நடக்கல எல்லையில எல்லாரும் இருந்தாங்க கொஞ்ச பேர் தான் இங்க இருந்தாங்க ஆனா ஜனங்கள் வந்து எல்லையில போர் நடக்குது அப்படிங்கறதுனால நிறைய பேரணியில போனாங்க அதுல ஆர் எஸ் எஸ் காரங்களும் போனாங்க ஆர் எஸ் எஸ் எல்லாரும் போனாங்க என்னன்னா அவங்க அதாவது அந்த அணிவகுப்பு போவது என்பது வேற அதை பார்க்கறதுக்கு அல்லது சால்டாரிட்டிக்கு போறது என்பது வேற அதுக்கு கொஞ்சம் பேர் போயிருக்காங்க அதுக்கு ரெக்கார்டு இருந்திருக்கு ஆக்சுவலா எது பொதுவான அணிவகுப்பு மக்களும் போறாங்க எல்லாரும் போறாங்க ஆனா எங்களுடைய தேசபக்திக்கு அடையாளமே அதுன்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா 
நான் நானும் ரொம்ப நாள் அதை கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு என்கிட்ட கான்கிரீட்டா இல்லைன்னா நான் சொல்ல முடியாது எனவே நம்ம யோசிப்போம் அவங்க அப்படிலாம் யோசிக்க மாட்டாங்க எனவே இப்ப பண்ண வேண்டியது இதை மாற்றுவதற்கான காரணம் எங்கிறது வருது சரி என்கிட்ட சொல்ல வேணாம்பா ரிசர்வ் பேங்க் இப்ப சொல்லு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட தொகையில் அதானிக்கு எவ்வளவு ஸ்டேட் பேங்க் மூலம் தானே எலக்ட்ரோரல் பாண்ட் வாங்குற எலக்ட்ரோரல் பாண்டு வாங்கினதுல அதானி எவ்வளவு வாங்கியிருக்காரு அதை நீ வந்து கொடுத்தது யாருக்கிட்ட எவ்வளவு கொடுத்துருக்க இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு தானே அது தெரியும் தானே அதன் மூலமாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு எனவே இதுல அதானி என்பவர் ஒரே ஒரு குற்றவாளி ஆனால் மோடி என்பவர் இது மாதிரியான குற்றவாளிகளை எல்லாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் இருக்கார் நீங்க அதனால தானே பல நேரங்களில் கொலை குற்ற கொலை செய்தவரை விட அதற்கு தூண்டியவர் ஏன்னா கொலை செய்தவர் ஒரு விஷயத்தோட முடிஞ்சு போகுது தூண்டியவர் எத்தனை பேரை தூண்டி இருப்பாருன்னு தெரியாது எனவே மோடிக்கும் அப்ப மோடிக்கும் இதுல வந்து பொறுப்பு இருக்கு அவர் அவரையும் இதுல வந்து நிறுத்தி கேள்வி கேட்கணும் கண்டிப்பா உறுதியா 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 அவரை விட்டுட்டு இது கிடையாது சரி மோடியும் சரி அதானியும் சரி ஒருவருக்கு ஒருவர் இயந்தே இணைந்தே தான் வளர்ந்திருக்கிறார் அது நீங்க அதனாலதான் சொன்னேன் மோடி வந்து எந்த கூச்சனாச்சமும் இல்லாமல் ஏ நான் இங்க இருந்து போறதே நான் அதானியோட வாகனத்துல தான் நான் வந்து டெல்லிக்கு போறேன் அகமதாபாத்ல இருந்து அது ஒரு செய்தியா இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆஹ் நீ அபிஷியலா பதவி ஏற்க போற நினைக்கிற அதுல போறது அது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி அதுல இருந்து தான் பார்க்கணும் கண்டிப்பா அதானியினுடைய இந்த விவகாரத்திற்கு பின்னால் நாட்டின் நலன் நாட்டின் பொருளாதாரம் நாட்டை கட்டுப்படுத்துகிற இடத்தில் ஒரு சில முதலாளிகளும் கார்பரேட் நிறுவனங்களும் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இதற்கு யார் காரணம் பிரதமர் பொறுப்பேற்பாரா குருமூர்த்தி போன்றவர்கள் இப்போதும் அதானிக்காக புலம்புவதை எப்படி புரிந்து கொள்வது போன்ற பல்வேறு செய்திகளை மக்களுக்கு ரொம்ப விரிவாகவும் அதற்கு பின்னணி அரசியலையும் மக்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க மிக்க நன்றி நன்றி